स्टूडेंट्स मैं विनय कुमार आजाद और हम लोग देख रहे थे टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन और इसमें हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे काफ़ी क्वेश्चन किया था ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और इसमें हम लोग गेट पीआई का क्वेश्चन देख रहे थे ये क्वेश्चन को लगभग सब कुछ कर चुके थे बस हमें पता था कि भाई कैलकुलेटर में कैसे हम लोग जो वर्चुअल कैलकुलेटर उससे कैसे हम सोल्व करें तो भाई अब तो गेट में वर्चुअल कैलकुलेटर यूज हो रहा है तो इसको क्वेश्चन को कैसे करना है आप देख रहे हैं वी टी थ्री पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ये फॉर्मूला होता है आपका टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन का आपको क्या करना है इससे आपको समझ में आ गया कि वेलिसिटी होता है जो टाइम के पावर एन के इनवर्सली प्रपोर्शनल होता है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई आपने देख लिया कि टाइम के इनवर्सली प्रपोर्शनल होगा भाई टी पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट है यानी कि टी के इनवर्सली प्रोफेशनल है वन बाई टी पावर एन है भाई कॉन्स्टेंट टर्म रहेगा ऊपर प्रोपोर्शनल सिंबल लगाएंगे तो कॉन्स्टेंट टर्म का तो कोई महत्व रहता नहीं है प्रोपोर्शनल सिंबल में तो उसके अनुसार हम लोग देख रहे हैं कि भाई एक तरफ तो आप वेलोसिटी क्या रखो वेलोसिटी रखो वन हंड्रेड बाई सेवेंटी फाइव इक्वल टू क्या रखना है आप लोगों को टाइमिंग आपको अपोजिट रख लेना है तीस बाद वाला टाइमिंग पहले वाला हम लोग वेलिसिटी लिया मैंने हमने सौ बाई सेवेंटी फाइव किया तो दूसरी तरफ क्या होगा थर्टी जो सेकेंड वाला है वो ऊपर चला जाएगा थर्टी बाई आपका जो है टेन है और इस पर पावर एन है तो आपका इधर कितना बच गया आपका इधर तो तीन हो गया उसने दिया थर्टी बाई टेन है तो कर काट कुट के आपका कितना आ गया थ्री तो थ्री टू पावर एन इक्वल टू कितना आ गया हंड्रेड बाई सेवेंटी फाइव इसको आप कैलकुलेटर से बना से कर लोगा और इधर भी आपने थ्री पावर एन है तो दोनों तरफ आप एल ले लो तो इधर होगा थ्री एल एन थ्री और इधर एल एन जो आप निकाल की निकाला आपने हंड्रेड बाई सेवेंटी फाइव और यहाँ से अगर आप निकालोगे एल एन इधर भी आ जाएगा तो यहाँ से एल एन का वैल्यू निकल जाएगा एल एन हंड्रेड बाई सेवेंटी फाइव बाई डिवाइडेड बाई एल एन थ्री तो ये आपका निकल के आ जाएगा इस तरह से आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके आप सोल्व कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं क्वेश्चन उन्होंने बता दिया और सारे क्वेश्चन उसी पर बेस्ट हैं आगे पीछे करके उसने दे रखा है ई एस में आपका कोई उपाय नहीं है अगर ई एस पहले पूछेगा नहीं और पूछेगा भी आपसे तो वो खुद ही एहसास देगा कि आसान तर करके ताकि आपसे सोल्व हो जाए क्योंकि वहाँ कैलकुलेटर नहीं है कोई सा भी कैलकुलेटर नहीं है तो इसलिए वो ऐसे चीज़ें देगा नहीं बाकी क्वेश्चंस आसान ही होते हैं बाकी क्वेश्चन में कोई जान नहीं है ये देखिए ये सी ने भी पूछा है इसको गेट ने भी पूछा है क्या है इन मशीनिंग ऑपरेशन डबलिंग द कटिंग स्पीड रिड्यूस द टू लाइफ ऑफ टू वन एट ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू द एक्सपोनेंट इन एन इन टेर टू लाइफ इक्वेशन वी टू द पावर एन इक्वल टू कॉन्शन देखिए कॉपी भी करता है गेट है ये किसने किससे कॉपी किया है गेट ने किया है कॉपी ए सी से दिख ही रहा है दो हजार चार में उसने पूछा हो बहु क्वेश्चन पूछा है कोई भी आपका चेंजेज नहीं तो इस पर आप कर, करें कैसे वी टू द पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट है आपने क्या किया वी टू द पावर एन तो है ही है इसके बराबर क्या हो गया आपका वेलोसिटी डबल कर दो वी टू भी कर दो टाइम कितना हो जाएगा वन बाई एट टू द पावर एन आप वी वी टी टी सब तो कट ही जाएगा बस बचेगा टू दी पावर टू इक्वल टू एट टू पावर एन यानी कि एन इक्वल टू कितना आ गया वन बाई थ्री तो सी आंसर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं ये देखिए ये सी में ये सी में क्वेश्चन कैसे करेंगे कैसे क्या करेंगे वो भी बना के देगा आसान देखिए इन सिंगल पॉइंट कटिंग टू ऑपरेशन ऑफ स्टील विदेंटाइड करवाइड टू टेरल टू लाइफ स्पोनेंट उसने दे ही रखा है जीरो पॉइंट टू फाइव सिर्फ टूल का मटेरियल बताने से काम नहीं चलेगा उसको एन का वैल्यू देना पड़ेगा दे रखा है उसने इफ द कटिंग स्पीड इज हाफ कटिंग स्पीड को उसने हाफ किया था टूल लाइफ बिल इंक्रीज टूल लाइफ कितना होगा तो वी टी टू दावर जीरो पॉइंट टू फाइव इक्वल टू सी इन टू वी टू दावर टू सी हटा दो कॉन्स्टेंट तो दोनों तरफ पढ़ी जाएगा दोनों तरफ कॉन्स्टेंट होगा वी बाई टू टी डैश टू द पावर जीरो पॉइंट टू फाइव तो यहाँ से आ जाएगा अगर देखोगे तो टू दावर फोर बाई टी डैश बाई टी तो रेशियो क्या आया टू द पावर फोर का यानी सिक्सटीन टाइम इसका आंसर हो जाएगा उसी प्रकार से आप गेट दो हज़ार सोलह क्वेश्चन तो खुद करो से करो अभी मैं पूछ मैं दो हज़ार सोलह क्वेश्चन में खुद से क्यों करने के लिए दे देता हूँ कि मुझे नहीं आता या मैंने सोल्व नहीं कर रखा है ऑब्वियसली अभी 2016 तो हुआ ही है 2017 में 2016 का एग्जाम 2016 हज़ार सोलह क्वेश्चन मैंने ही सारे खुद से नहीं किए हैं
तो जो मैंने किया नहीं अच्छे से वो आपको बताना सही नहीं होगा आप खुद से अटैम्प्ट कीजिए एक बार आप अटैम्प्ट कीजिएगा आपसे नहीं होगा मुझे बताइए फिर मैं करूँगा उसके बाद आपको बताऊँगा अभी तक मैंने खुद नहीं किया तो आप कैसे बताया जाए सही बात है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं तो देखिए फिर एक क्वेश्चन अंडरस्टैंड एंड कटिंग कंडीशन डबलिंग द कटिंग एसपी देखिए ये सब क्वेश्चन होता रहा है ये डबलिंग डबलिंग करता रहेगा रिड्यूस द टू लाइफ टू वन सिक्सटीन ऑफ द ओरिजिनल टेलर टू लाइफ इक्वेशन इंडेक्स उसने एन उसने पूछा है तो वी वन बाई वी टू इक्वल टू टी टू बाई टी वन टू द पावर एन तो वी वन बाई वी टू उसने दे रखा वन बाय टू उसने क्या डबलिंग हो गया तो वन बाई टू हो गया उसके बाद इधर दे रखा वन बाई सिक्सटीन टू द पावर एन तो दिख ही रहा है कि एन का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए भाई वन बाई टू है तो यहाँ पे आपका एन है और यहाँ पे क्या है वन बाई तो यहाँ पे से हम लोग वन बाई सिक्सटीन टू पावर एन था तो हम लोग यहाँ से लेके जाके उधर ले जाओ या इधर ले जाओ जिधर से करो जो पॉइंट टू फाइव आपका एन का वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका इतना तो आप समझदार हो इस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं और भी क्वेश्चंस हैं तरह तरह के क्वेश्चंस हैं आई ए एस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यू का ही है इसलिए मैं डाल देता हूँ क्वेश्चन कि यू ही क्वेश्चन सेट कर रहा है वो इधर से इधर क्वेश्चन करता रहता है वो आई एस वाला हू बहू कॉपी करके दे देगा आपका आई ई एस ने टेलर इक्वेशन विट इज पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन टू लाइफ वन द कटिंग एस पी डी इज रिड्यूस्ड बाई फिफ्टी परसेंट ये सब आपके किससे हैं एन इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव उसने दे रखा सी इक्वल टू उसने हंड्रेड फोर हंड्रेड दे रखा तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है कि वो कितना पर कितना वैल्यू दे रखा वीट इज पावर जीरो पॉइंट फाइव आपको लेना है और दूसरी तरफ क्या करना है उसका क्या कर दिया जा रहा है फिफ्टी परसेंट जीरो पॉइंट फाइव वी इंटू टी डैश टू द पावर जीरो पॉइंट फाइव तो आपका वी से वी तो कट ही गया आपका आ जाएगा टू द पावर टू इक्वल टू टी डैश बाई टी टू पावर जीरो पॉइंट फाइव करके कुछ कुछ इस प्रकार से आपका जीरो पॉइंट फाइव आएगा तो टू स्क्वायर हो जाएगा उधर जाकर तो ये आप फोर आ गया आपका तो ये आपका कितना परसेंट बढ़ गया फोर हो गया है तो भाई पहले एट था तो चार हो गया बढ़ा कितना है तीन सौ परसेंट चार सौ परसेंट मत लगा देना तीन सौ परसेंट बढ़ा है भाई चेंज लिखोगे ना उसमें क्या आपको पूछा है इंक्रीज इन टू लाइफ तो टू लाइफ में कितना बढ़ा है तो वो थ्री हंड्रेड परसेंट बढ़ा है देखो यहाँ पर परसेंटेज मत निकालने लगना तो चार में से एक घटाए बाक बाई वन इन टू हंड्रेड तीन सौ तो ऐसा नहीं करने लगना समय बर्बाद ही है वो सब ऐसे ही दिख रहा है तीन सौ परसेंट है और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इफ एन इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव यानी कि श्रेमी की बात कर रहा है ये सी भी दे रखा है इस तो एक्स्ट्रा ही दे रखा होता है जिसकी जरूरत नहीं होता है सी इक्वल टू थ्री हंड्रेड फॉर द कटिंग स्पीड एंड टू लाइफ रिलेशन When cutting speed is reduced by 25 percent, if the tool life is increased by the tool life, how much will it increase? Yes, I have asked. V T to the power n equal to constant. Here, you can write here. You can write V T to the power T1 equal to 0.5 equal to 300. You can write here. But we have to use it. Is it necessary? 0.75 to T2 0.5 equal to 300. So, both of us can be equal to each other. तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि आप लोग वी टी वन जीरो पॉइंट फाइव इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन फाइव जीरो पॉइंट सेवन फाइव क्यों क्योंकि पच्चीस परसेंट रिड्यूस इसने किया है तो बचा कितना जीरो पॉइंट सेवन फाइव जीरो पॉइंट सेवन फाइव वी से मल्टीप्लाई करो जीरो तो कट ही जाएगा तो टी टू बाई टी वन टू दी पावर जीरो पॉइंट फाइव तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा टी टू बाई टी वन इक्वल टू वन बाई जीरो पॉइंट सेवन फाइव टू दी पावर टू तो यहाँ से आप लोग सोल्व करके निकाल लोगे आपका सेवेंटी एट परसेंट आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चन हैं भरा पड़ा है क्वेश्चन से क्वेश्चन की कमी बिल्कुल भी नहीं है तो आपको तरह तरह के क्वेश्चन हैं जिसको आपको खुद से करना है तो देखिए जो क्वेश्चन अब इम्पॉर्टेंट है काफ़ी क्वेश्चन बता चुका हूँ जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट अब मुझे लगेगा वही मैं बताऊंगा अब ज़्यादा मैं नहीं, नहीं बताऊंगा मैं एक चीज़ सदा भी ध्यान रखो कि यदि वेलोसिटी आपका क्या हो वेलोसिटी है वी टी पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर वेलोसिटी आपका आर में दे दिए दे दे कोई तो आप पाई डी एन 
से आप सिटी निकालेंगे और उसके बाद टेलर इक्वेशन में लगाएंगे ना कि ऐसे ही आप उठा के जिस ढंग से दिया रहे उसी में पुट कर देंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कुछ एक चीज़ें बाकी तो है ही बाकी तो आप कर ही लोगे तो ये सब चीज़ें हैं आपकी बहुत सारी चीज़ें उसने दे भी रखा है आपका रिवेशन वाला भी एक क्वेश्चन कहीं पर दे रखा था तो वो सब भी आप कर लोगे आपको ये वाला नहीं रिवेशन वाला क्वेश्चन कहाँ गया जो एग्जाम्पल मैंने कराया था एग्जाम्पल देखो ये सभी क्वेश्चन आप कर लोगे आप रिलेशन लाइन बना कर कि कैसे ऐसे बढ़ रहा है उससे आपने एन का वैल्यू निकाल लोगे वी टी थ्री पावर जीरो पॉइंट जीरो सेवन इक्वल टू फिफ्टी फोर आप इसमें रखो तो वो आपको आप वी टी पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट रख के आप सोल्व करो दोनों तरफ ज़्यादा जरूरत पड़े तो दोनों तरफ एल ले लो तो उस प्रकार से आप एन का वैल्यू आप इक्वेशन बना के आप लाइन बना के आप निकाल सकते हो दो तीन वैल्यू फुट कर करके तो वो आपको वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स करके बन जाता है और अब निकाल ले सकते हो तो पहले आप खुद से करो उसके बाद तो मैं यहाँ तो बस हिंट दे रहा हूँ उसके बाद मैं पूरा सोल्व करके आपको स्लाइड बनाकर आपको दूंगा तो ये सब किस्से हैं आपके तो ये देखिए और भी क्वेश्चन आपको करना है तो देखिए गेट दो हज़ार तीन का क्वेश्चन आप करें मैं गेट दो हज़ार सत्रह का क्वेश्चन आ गया ये भी आपको खुद से ही करना पड़ेगा दो हज़ार सत्रह का क्वेश्चन मैं क्यों कराऊंगा आपको उन्नीस सौ निन्यानवे का गेट का क्वेश्चन मैं करा सकता हूं आपसे तो देखिए क्या है वाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन इन लाइफ लाइफ टी दिया उसने टू लाइफ को टी से कहा स्मॉल टी से ऑफ और टू विथ जियो और एक एंगल यूज इन ऑर्थोगनल कटिंग वेन इट क्लियरेंस एंगल अल्फा उसने दे रखा इन चेंज फ्रॉम जीरो टेन डिग्री तो सेवेंटी सेवन डिग्री उसने चेंज कर रखा है क्लियरेंस एंगल तो आपको पूछा है उसने कि आप बताइए टू लाइफ में क्या चेंज होगा तो ये सब आपकी किस्से हैं अब ये थोड़ा सा नया सा क्वेश्चन था इसलिए मैं बता रहा हूँ तो देखो इसमें भी कुछ नहीं बचा क्योंकि उसने हिंड दे दिया अब यही सब गेट करता है जान बुझ के क्वेश्चन दिखाता अरे वाह बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन आ गया तो मैंने पढ़ा ही नहीं था देखो उसने फ्लैंग भी अडेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉट अल्फा तो बचा क्या इसने तुमने यही दे दिया तो वो बता देना चाहता था फ्लैंग बियर बस आपको ये पता जाना चाहिए कि भाई जो टूल लाइफ जो होता है मेनली डिपेंड करता है फ्लैंग बियर पे ये आपका को पता है कि नहीं पता है ये वो देखना चाहता था तो बच गया तो फ्लैंग बियर जो है वो कॉट अल्फा पर डिपेंड ही कर रहा वैसे भी अगर नहीं भी देता तो हमको जो है फ्लैंग हम नहीं भी जानते ये टूल लाइफ फ्लैंग बियर पर तुम जो दिया हो उसी से क्वेश्चन करेंगे ना बाकी हम लोगों को पता तो है नहीं हम ये सब चीज़ें तो पढ़े नहीं है तो फ्लैंग बियर जो है वो कॉट अल्फा के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है तो आपको क्या करना है फ्लैंग बियर वन बाई फ्लैंग बियर टू इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट अल्फा कॉट टेन डिग्री बाई कॉट सेवन डिग्री तो आप टी टू बाई टी वन इक्वल टू क्या कर लो इन दोनों का वैल्यू निकालो ये जीरो पॉइंट सिक्स नाइन सिक्स आ जाएगा आप चेंजेस देख लो कितना चेंजेस हुआ तो आपका थर्टी परसेंट डिक्रीज हो गया है तब आया जीरो पॉइंट सिक्स नाइन सिक्स आया है क्योंकि वो थर्टी परसेंट डिक्रीज हो गया है जीरो पॉइंट सिक्स नाइन मतलब सेवन के करीब थर्टी परसेंट के करीब डिक्रीज हुआ तो ये सब किस से और भी ध्यान रखो अब देखो मैंने एक क्वेश्चन आपसे नहीं कराया दो हज़ार तीन वाला गेट दो हज़ार तीन वाला इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नहीं आता है अगर नहीं आता तो मैं स्लाइड क्यों डालता है यहाँ पे उसको काट के भी तो हटा सकता था तो मैं ऐसी बात नहीं वो क्वेश्चन आपको करना है समय की कमी है इसलिए सारे क्वेश्चन नहीं कराए जा सकते ये देखिए स्टैंडर्ड सॉरी स्टैंडर्ड और मॉडिफाइड टेलर इक्वेशन तो स्टैंड किया गया है और बढ़ाया गया उसको और मॉडिफाई किया गया टेलर इक्वेशन को तो टेलर के इक्वेशन को और मॉडिफाई करके उसने कहा है कॉन्स्टेंट टर्म में से और टर्मों को निकाल के बाहर किया है और उसने फीड और डेप्थ ऑफ कट को भी इंक्लूड किया है कि फीड पावर ए और डेप्थ ऑफ कट पावर बी कर लो तो सी के बराबर आता है यहाँ पर डी क्या है डेप्थ ऑफ कट और एफ क्या है फीड है यहाँ पर आप अगर टी निकालना चाहो तो ऑब्वियसली आप निकाल सकते हो तो इक्वेशन ही सोल्व करना है वन वाई इस पर वन वाई एन हो जाएगा और ये आपका वी भी इधर जाएगा और वी पे पावर वन वाई एन हो जाएगा और टी पे पाई क्या हो जाएगा पहले से तो कुछ है ही तो वो वन वाई एन नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा वन वाई एन वन हो जाएगा और डी पे पावर क्या हो जाएगा वन वाई एन टू क्योंकि वो पहले से ही बी पावर तो कुछ है ही तो देखिए आपका यहाँ पर उसने यही बताया है कि वन बाई एन तो जो रहेगा वन बाई एन वन से बड़ा ही रहेगा और वन बाई एन टू से बड़ा रहेगा यानी कि एन वन बड़ा क्या है एन वन 
बड़ा है इससे एन से तो भाई इसके वन वाई कर दिया तो वो छोटा हो जाए इस प्रकार समय खत्म हो गया तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आगे लेसन में देखेंगे वहाँ से बाकी आगे की चीज़ें तो थैंक यू वेरी